Estamos de volta com o Babitonga Esportes aqui na TV Babitonga, vivendo Joinville e contando com a sua participação. Você que está aí sintonizado no canal 9 da NET e também na internet www.babitonga.tv.br né? Nunca esquecendo, babitonga.tv.br Você pode ganhar uma camisa oficial do Joinville Esportes Clube. Para ganhar fácil, é só colocar lá. Jack é na hashtag Babitonga Esporte, no Twitter. Cria um Twitter se você não tem, meu amigo. Vamos entrar, já estamos em 2012. Não precisa nem seguidor. É. Só ter a hashtag para falar. Cria lá que a gente segue você, tá bom? Então tá certo. O sorteio vai ser na sexta-feira aqui no Babitonga Esportes. Bacana? Vamos agora falar da Série B do Campeonato Brasileiro, que teve ontem é, três jogos. Tivemos ontem três jogos. Jogos importantes. Ah, só para falar, o Ipatinga, o Ipatinga ganhou do América 1x0. Ótimo resultado para o Joinville. O América continua estacionado ali nos 30. Caiu, Correto. caiu, caiu e não sai mais dali, né? Correto, está estacionado. O bom é que o Joinville, a gente vai comentar daqui a pouco, Charles, mas Joinville e Goiás é uma partida extremamente importante. O Joinville fica ou em terceiro ou em quarto ou até mesmo na quinta colocação. Não passa disso com o resultado dessa rodada no final de semana. O Barueri perdeu para o Guaratinguetá e o Criciúma ganhou do Havaí. Tudo isso nós temos na tela. Vamos aos gols então para você aqui na tela da TV Babitonga. Confira aí os jogos do Campeonato Brasileiro. E Patinga. E Patinga. Que ganhou por 1x0 do América. Ganhou por 1x0. Esse jogo é aquele, aquele jogo que a gente comentou ontem, que apesar de, das diferenças de, de, de tabela, é um jogo em Minas Gerais. É, uma, é, é clássico. É né? clássico. É, ó, bandeira independente virada de cabeça para baixo. 1x0 para o Ipatinga. E o Barueri Guaratinguetá. Bastante gols, hein? É, o Henrique Dias que abriu o placar novamente. Ele que já fez o gol contra o Bahia na última rodada. Sim. Aí depois tivemos o Guaratinguetá, que, que foi um jogo disputado, foi um jogo bastante, quase que ficou no empate, até seria bom se fosse um empatezinho, mas não, não, não rolou esse empate. Quem fez bastante gol foi o alemão, né? O alemão, o alemão tava jogando alemão, muito. Tava fazendo, e ainda sofreu o golaço de, de novo. novo. Mãe na loida! Ó, estilo Kaká. Pega não. nessa leba, moço. Na última rodada, o alemão já havia feito três gols e ele que foi muito contestado na partida do Jack Guaratinguetá lá em... Olha, Tem um golzinho que enganou. Lá em Guaratinguetá, a torcida não gosta dele pedindo para sair, dizendo que ele é pipoqueiro. Aí o alemão sofreu mas... pênalti. Olha, o alemão entrando na área, vai na loja da Tuliba, sai. Caiu a pênalti. <risos> para tudo. Aí não fez o terceiro, mas sofreu pênalti. Tá aí, ó. Terceiro, 3 a 2 Para o Guaratinguetá. Aí um lançamento, Criciúma e Havaí. Esse Ei. jogo teve 17.982 torcedores, Charles. E o Zé Carlos, eu vou dizer, o homem tá com não. uma sorte ele também. Ele tá na fase, Charles. Nossa, olha, ele. Pra ele. Olha, olha ele ali. Ele Parece ficou ima. esperando a bola e na hora certa ele completou para o fundo da rede. Ele se movimentou na hora certa. Um lance muito, quase parecido. Muito bem. Só não teve o bate-rebate, mas Parece sobrou para o Zé Carlos também. E ele está lá de novo, no mesmo ó, lugar. Sobrou para o Zé Carlos. É o artilheiro, só né? O protagonista, é o matador, tem que estar tá lá. Só um tapinha na bola. 18 tá gols no campeonato. 18 gols em 16 jogos, né? se eu não me engano. Lembrando é. que o Lima tem 10. Né? Exato, o Lima tem 10. Rapidamente, então, só para a gente entrar nesse mérito da questão, quem é melhor, Zé Carlos ou Lima? Oh, Lima, né? Com certeza, Lima. Digo que o Zé Carlos atravessa uma fase melhor, mas para mim os dois são parecidos. Ah, fase é fase, né? Fase é fase, daí tem... tem para uma... os dois são a mesma coisa, sabe por quê? Nenhum dos dois começou agora no futebol. Sim. Todos já têm uma bagagem, passaram por diversas equipes, não deram certo. O Zé Carlos se encontrou no Criciúma, o Lima se encontrou no Joinville. Para mim os dois se equivalem, mas o Zé vive uma fase melhor. Muito por bom. questão de fase, sim. Ah, faça essa enquete com a torcida do Jack para ver o que acontece. <risos> Você que está aí, ó, curtindo na tela. Quem é melhor, Zé Carlos ou Lima, né? Que dúvida, vai dar com 99% Lima. Bom, vamos agora então para conferir a classificação é, do Campeonato Brasileiro da Série B, que tem o Criciúma liderando aí. Lidera muito bem com 42 pontos. Se o Vitória não ganhar, né? Na rodada, o Vitória, se não me engano, joga na sexta-feira. Sexta né? Contra o Ceará. Joga na sexta-feira contra o Ceará. Então, se o Vitória não ganhar do Ceará, que para nós é até interessante que o Vitória também não dispare, o empate pelo menos, o time do Criciúma conquista o primeiro turno. Não vale nada conquistar o primeiro turno, mas fica tipo simbólico. simbólico, né? E aí o São Caetano continua lá com 34, o Joinville que também ainda não jogou tem 33, o Goiás tem 33, vai jogar contra o Jack aqui no sábado. Jogou de 6 pontos. É. O América estacionou, já jogou, então não Havaí, sai da Havaí, Havaí também. É, não saem ali os dois times. Então, para o Joinville, tem a possibilidade de terminar em terceiro, é, né? O importante, além de terminar em terceiro, que posição agora não acaba, não acaba sendo muita, muito importante, digamos assim, Sim. terceiro ou quarto, mas é o Joinville ganhar, além de abrir os três pontos para o próprio Goiás, Sim. abre seis pontos ali para o quinto colocado. Então, aliás, que é, o, que é o sexto colocado, que é o América e o Havaí, porque o Goiás também está ali perto deles. Então, assim, é muito importante essa vitória do Joinville, né? É aquilo que a gente diz, cria moradia no G4 do, da competição. É o que o Criciúma tem, o que o Vitória já tem, está tá é. basicamente tranquilo. Lógico, tem muita coisa para rolar ainda, mas... Tem muito... na, na parte de baixo lá do Campeonato Brasileiro, sempre é bom lembrar que o Guaratinguetá é, foi para 15 pontos, o Bragantino tem 15 pontos, 
O Ipatinga tem 13 pontos e o Barueri 10 pontos. Eles estão querendo moradia ali embaixo. <risos> Barueri, ali meu amigo, Zé, é um Zé, sério Zé. candidato a se transferir para a Série C do Campeonato Brasileiro. É, o Criciúma tem 42 pontos, o tem 42, o Vitória tem 41. Vale lembrar que ano passado a portuguesa de esportes de São Paulo foi campeã com mais de 80 pontos e com uma larga vantagem das outras equipes que acabaram ascendendo também. Então está muito equilibrado e a, o Joinville, o próprio Goiás que está por ali, a, a, própria, a própria equipe do Vitória e a equipe do Criciúma também, tem amplas chances e fica muito aberta essa briga para ascensão para o ano que vem. É, a gente só, só lembrando aqui que o jogo do Ceará contra o Vitória na sexta-feira às 21 horas e aí os demais jogos vão ser no sábado. Né? Então sábado teremos o complemento de toda essa rodada finalizando o primeiro turno é. do Campeonato Brasileiro. É, de nossa torcida fica de que o Guarani de Campinas faça o serviço contra o São Caetano. São Caetano que hoje é o terceiro colocado. Difícil, Joinville. Né? Joinville é Mas o, o Guarani não joga em casa? Difícil. Não, joga não. fora. Joga é, lá em São, em São Caetano. Caetano do Sul. Mas é ali um clássico regional da É complicado, porque tem uma abafa da torcida do São Caetano, que sempre lota o estádio, então é complicado ver o Guarani. <risos> Eu e o Juliano, que a gente foi nessa partida entre Jack e São Caetano, São Caetano ganhou com um pênalti roubado, um a zero. <risos> Tinha meia dúzia de gato pingado, ninguém lá, Charles, vai Não. no estádio. Para ser justo, 737 torcedores, sendo que mais de 100 do Joinville. <risos> Exato, ninguém vai no estádio porque lá tu tem muito próximo um Corinthians, um São Paulo, um Palmeiras, e o próprio torcedor de São Caetano acaba não prestigiando o time em si. Então mesmo fazendo uma boa campanha, estendo, estando na terceira colocação, torcida não joga a favor de São Caetano. É, e lembrar que, que teve 700 e alguma coisa de torcedores lá, porque segundo o próprio funcionário do São Caetano, é que estava um dia de sol bonito. Você não daria uns 400, 500 no máximo. <risos> É, não é fácil, né, você fazer futebol sem o apoio da torcida, né? Essa é a grande vantagem. Ontem lá em Criciúma, quantos mil pagantes tivemos lá ontem? 17.982 pessoas. Não sei, se, não sei se foi o público final pagante ou foi só o presente. Quer dizer, mas não chegou passou a, o Joinville. É, ainda, mas né? chegou a quase 18. O Joinville teve contra o Criciúma é, 18.015 né, torcedores. Tem um dos maiores públicos da, do Joinville na Série B. Só que eu acho que foi um bom público hoje à noite. Foi à noite. Foi terça à claro. noite. Eu acho que foi um bom público lá no Eliart Ô, ô Juliana, tu ficou sabendo de alguma coisa, um princípio de de confusão que aconteceu no final do jogo. É verdade. Coisa teve, assim. teve. Eu estava até acompanhando o pessoal lá das rádios lá de Criciúma. Uh, parece que um torcedor, quase 40 anos de idade... Um acabou, havaiano. Ah, é, um havaiano. Acabou atingindo um foguete numa torcedora, um pessoal Sim. do Criciúma, e acabou atingindo uma, uma torcedora do Criciúma que acabou ficando ferida. De 21 anos. Infi, infelizmente foi isso que aconteceu e ainda acontece o, com o que aconteceu é o Havaí. seguinte, que lá em Criciúma também tem essa mania, né? É. Que os ônibus chegam lá e ficam jogando pedra nos ônibus, né? Teve foguetório no hotel é. do Havaí. E aí o que acontece? O torcedor lá do Havaí, que também não tem que inventar de jogar foguete contra os adversários. Claro. Porque, né, um não tem que jogar pedra e o outro não tem que jogar foguete. Né? Uma coisa não justifica a outra. E aí acabou dando esse rolo todo, porque jogaram as pedras no ônibus, aí o cara foi revidar com foguete e acabou atingindo uma menina de 21 anos. Ela foi atingida no rosto, mas já passa bem, já está em casa, está tudo certo. É aquilo que tem esse histórico, sempre... né? Havaí e Criciúma de bomba, né? É aquilo que a gente sempre fala. As duas equipes fizeram um jogo tão bom, um clássico, dentro de campo, 2x0, dois gols do Zé Carlos. E a torcida do Criciúma tem esse velho, velho histórico, assim como a torcida do Havaí, que dispensa comentários dessa parte negativa. Então, as equipes fizeram tão bonitas em campo, um jogo em que o Edmundo Alves do Nascimento, que foi o árbitro da partida, sequer complicou o andamento do que jogo. é complicado. Exatamente. E as torcidas acabaram fizendo esse papelão... <risos> Essas duas torcidas, tanto de Havaí quanto de Criciúma, que infelizmente teimam em aprender pela prática do Engraçado, Brasil. quando o Criciúma jogou aqui, o Nereu deu todo, né? Staff para todo mundo ser bem recebido e foram muito bem recebidos os Não, torcedores de Criciúma. A, a, Espero que lá na volta o torcedor do Joinville a, também seja. A né? própria diretoria do Criciúma e a diretoria do Joinville tem um bom relacionamento, Charles. Eles negociam diversas coisas, tem esse caso dos ingressos, que um cedeu, o outro vai ceder lá também. O problema são alguns elementos, é aquilo que a gente sempre fala, meia dúzia de abobados da torcida que acaba querendo aparecer mais do que o outro e acaba fazendo isso, ferindo uma pessoa que não tinha teoricamente nada a ver. Como diria um amigo meu, alô Criciúma, né? É. <risos> Bom, vamos para o nosso break. Daqui a pouquinho voltamos para falar do Joinville Esporte Clube, do novo contratado. É, vamos conversar também com o Leandro Carvalho. Enfim, tem muito assunto sobre o Joinville no último bloco aqui do Bob Tom Esportes. Aguarde aí.